ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிளில் இருந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினில் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் பிடிஎஃப் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு டெனோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ வந்துட்டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் தி ஹோல் இன் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பென் ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் தட் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இதோட இன்டர்வல் இப்படி இருக்கிறப்ப ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ வந்துட்டு இப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ஜீரோ அதர் ஒய்ஸ் தட் இஸ் இந்த இன்டர்வல் தவிர ரிமைனிங் உள்ள எல்லா பிளேஸ்லேயும் இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அப்டைன் தி மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் தட் ஆஃப் ஒய் பிடிஎஃப்னா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸும் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய்யையும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இது டெனோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்டு மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் இதை டெனோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் ஸோ ஃபஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் பை ஃபோர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் இதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இந்த மார்ஜினல் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா இன்டெகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிஒய் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸை கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் சிம்பிளி ஒய்யை மட்டும் ஏரியபிளாக வச்சுட்டு இந்த இன்டகிரலுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அண்ட் மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் அதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இன்டு டி எக்ஸ் வரும் இங்கே தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து இன்டகரேட் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து இன்டகரேட் பண்ணணும் நேராக மாறி மாறி வரும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இதோட வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஒய்யோட லிமிட்டையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் ஒய்க்கு என்ன இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம இந்த இன்டகரலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே ஒய்க்க லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்துட்டு ஜீரோ டு ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அடுத்து இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இதோட வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்க வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரிமைனிங் பிளேஸில் எல்லாம் ஜீரோ தான் ஸோ இங்கே இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த பிளேஸில் இந்த சிக்ஸ் பை ஃபைவ் தி ஹோல் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் இன்ட்டு டிஒய் இப்போ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து தான் இன்டகரேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒய் மட்டும் தான் வேரியபிள் எக்ஸு கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இதில் இந்த சிக்ஸ் பை ஃபைவ் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை ஃபைவ் தி ஹோல் இன்டு இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமுக்கு இன்டகரலையும் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக என்ன இருக்குதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் இருக்குது அடுத்தது ப்ளஸ் இன்டகரல் ஆஃப் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் இப்படி இருக்குது இங்கே வந்துட்டு இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ ஒய் மட்டும் தான் வேரியபிள் எக்ஸு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்டகரலில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இன்டகரலுக்குள்ளாடி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டகரல் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியில் எடுத்துடணும் தென் இன்டு இங்கே ரிமைனிங் வந்துட்டு சிம்பிளி இன்டர்ல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் தான
ஒய்க்கு பதிலாக அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பிகாஸ் இங்கே நம்ம இன்டகிரேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு தான் பண்ணணும் ஒய்யோட லிமிட்டு தான் ஜீரோ டு ஒன் இப்போது ஒய் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இந்த அப்பர் லிமிட் ஒன்னாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டாக அண்ட் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இருக்குதா ஸோ சிக்ஸ் பை ஃபைவ் தி ஹோல் இன்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோன்னா எக்ஸ் இன்டு ஒன் தென் ப்ளஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒன் கியூ பை த்ரீனே கிடைக்கும் பட் ஒன் கியூக்கு வேல்யூ ஒன் தானே ஸோ ஒன் பை த்ரீனே கிடைக்கும் ஓகேவா தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது ஒய் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இந்த லோவர் லிமிட் ஜீரோவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இங்கேயும் ஜீரோவாக மாறிடும் இங்கேயும் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை ஃபைவ் தி ஹோல் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஓகே அடுத்தது மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இது டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் ஒய் அண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதோட ஃபார்முலா இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்க வேல்யூவையும் அண்ட் எக்ஸோட லிமிட்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அந்த ரைட் சைடில் இங்கே எக்ஸோட லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜீரோ டு ஒன் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இதோட வேல்யூ சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் தி ஹோல் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஜிஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு ஒன் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் இங்கேயும் பாருங்கள் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு இன்டகிரலுக்கு வெளியில் ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் வந்துட்டு இங்கே ரெண்டு டேம் இருக்குதா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் இது இது செகண்ட் டேம் ஸோ ரெண்டு டேமுக்கு இன்டகிரலையும் தனித்தனியாக எழுத போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குது அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஒன் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் x பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் செகண்ட் டேமில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்குது இதில் x தானே வேரியபிள் ஒய் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் அண்ட் லிமிட் வந்துட்டு இங்கே ஜீரோ டு ஒன் ஃபஸ்ட் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் அந்த அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு நம்ம இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு தான் பண்ணியிருக்கிறோம் எக்ஸோட லிமிட்டு தான் இந்த ஜீரோ டு ஒன் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே அவுட் சைடில் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் அது அப்படியே தான் இருக்கும் எக்ஸுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு ஒன் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படி மாறிடும் தட் இஸ் ஒன் பை டூ தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் அடுத்தது மைனஸ் போட்டுட்டு லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் அந்த சீரோவாக கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு டேமும் சீரோவாக மாறிடும் ஸோ அந்த டேம் நம்ம எழுத வேண்டாம் இதுதான் எஃப் ஆஃப் ஒய்யோட வேல்யூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா பி ஆஃப் ஒன் பை ஃபோர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் இட் இஸ் நவ் ஃபைண்ட் பி ஆஃப் ஒன் பை ஃபோர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா பி ஆஃப் ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஏக்கு பதிலாக ஒன் பை ஃபோர் இருக்குது பிக்கு பதிலாக த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குது அண்ட் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் தட் இஸ் பி ஆஃப் ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே எக்ஸ் இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போடணும் தென் டிஎக்ஸ் போடணும் எக்ஸோட லிமிட் இங்கே என்ன இருக்குது ஏ டு பி தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் ஒன் பை ஃபோர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே ஒய் மட்டும் இருந்ததுன்னா இங்கே எஃப் ஆஃப் ஒய் போட்டுறணும் தென் டிஒய் அண்ட் இங்கே லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் டு த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ ஜஸ்ட் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதோட வேல்யூ சிக்ஸ் பை ஃபைவ் தி ஹோல் இன்டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதை கொண்டு அங்க
ஃபஸ்ட் இதில் ஒய் இருக்கிற ப்ளேஸில் எல்லாம் இந்த அப்பர் லிமிட் த்ரீ பை ஃபோராக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஜி சி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை ஃபைவ் தி ஹோல் இன்டு ஒன் பை டூ இன்டு இந்த ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீ பை ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இருக்கும் பட் இந்த ஃபோர் ஆண்டி டூ ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணுனா எயிட்டாக மாறிடும் ஸோ நமக்கு த்ரீ பை எயிட் அப்படின்னே கிடைக்கும் அடுத்த டேம் ப்ளஸ் ஒய் க்யூ பை த்ரீ இருக்குது அதில் ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீ பை ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒய் க்யூக்கு வேல்யூ என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபோர் தி ஹோல் க்யூ அப்படி கிடைக்கும் இதில் இந்த நிமரேட்டரில் உள்ள த்ரீக்கும் பவர் த்ரீ எடுக்கணும் டினாமினேட்டரில் உள்ள ஃபோருக்கும் பவர் த்ரீ எடுக்கணும் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் த்ரீ பவர் த்ரீ பை ஃபோர் பவர் த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இந்த செகண்ட் டேம் வந்துட்டு த்ரீ பவர் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் பவர் த்ரீ அண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குதா அதையும் எழுதிக்கணும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது வந்துட்டு லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே ஒய் இருக்கிற ப்ளேஸில் எல்லாம் இந்த ஒன் பை ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகணும்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் அப்படி கிடைக்கும் இதோட வேல்யூ ஒன் பை எயிட் தென் ப்ளஸ் இந்த ஒய்க்கு பதிலாக ஒன் பை ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ஒய் க்யூப்க்கு வேல்யூ எப்படி மாறிடும் ஒன் க்யூப் பை ஃபோர் க்யூப் அப்படி கிடைக்கும் ஒன் க்யூப்னா ஒன் தானே ஸோ ஒன் பை ஃபோர் க்யூப் அப்படி கிடைக்கும் இன்று இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குதா அதையும் எழுதிடுறேன் ஓகேவா இந்த செகண்ட் டேமில் டினாமினேட்டரில் த்ரீ பவர் ஒன் இருக்குதா ஸோ இந்த த்ரீயும் இந்த நியூமரேட்டரில் உள்ள த்ரீ பவர் த்ரீயில் இருந்து ஒரு த்ரீயும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நியூமரேட்டரில் ரிமைனிங் த்ரீ ஸ்குவார் இருக்கும் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமில் பாருங்கள் டினாமினேட்டர் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டேமே அடுத்தது ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் தி ஹோல் இன்ட்ரூ இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமுக்கு டினாமினேட்டர் எயிட் தான் ஸோ எயிட் அப்படி எழுதிட்டு நியூமரேட்டரை ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நியூமரேட்டரில் இருக்கும் தட் இஸ் நியூமரேட்டரில் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைன் டிவைடட் பை ஃபோர் கியூப் ஃபோர் கியூப்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் தென் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இந்த மைனஸ் அப்படி இங்கே உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்துட்டு மைனஸாக மாறிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் கியூப் இன்டு த்ரீ ஃபோர் கியூப்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு த்ரீ அப்படின்னா ஒன் நைன்டி டூ ஸோ லாஸ்ட் டேம் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஒன் நைன்டி டூ ஓகேவா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் தேர்ட் பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் அண்ட் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டேம்ஸ் எல்லாம் அப்படி எல்சிஎம் எடுத்து எல்லாம் ஆட் பண்ணி கஷ்டப்படாதீங்க கால்குலேட்டரில் ஒரே ஸ்டெப்பில் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ வேல்யூவையும் நம்ம கால்குலேட்டரில் என்டர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்துட்டு ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ என்டர் பண்ணிவிட்டு தென் அடுத்ததாக டிவைடட் இப்படி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது எயிட் அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அடுத்தது ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குதா ஸோ ப்ளஸ் என்டர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அடுத்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி செகண்டாக இருக்கக்கூடிய டேமை என்டர் பண்ணணும் தட் இஸ் நைன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதை என்டர் பண்ணணும் அகெயின் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குதா ஸோ மைனஸ் என்டர் பண்ணிவிட்டு தேர்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ராக்ஷனை மறுபடியும் அடுத்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி என்டர் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஒன் என்டர் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை சிம்பிள் இதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஒன் நைன்டி டூ என்டர் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இவ்வளவும் செய்ததுக்கு அப்புறம் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுங்க இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் வரும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா அவுட் சைடில் ஒரு சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இது கூடால ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இந்த ஆன்சர் டிஸ்பிளேயில் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவை என்டர் பண்ணணும் தட் இஸ் சிக்ஸ் என்டர் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை சிம்பிள் என்டர் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் என்டர் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஈக்குவல் டு கொடுங்க இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா 